ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് പാർട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന വാക്ക് കൈനസിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈനസിസ് മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണോ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തെർമോ ഡൈനമിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ തെർമോ ഡയനമിക്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗ്രഫൈറ്റാണ് കാർബൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നാൽ ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റായിട്ട് മാറാൻ ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റായിട്ട് മാറാൻ ഒരു ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡയമണ്ട് ഗ്രഫൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഡയമണ്ട് എക്കാലത്തും ഡയമണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലേ ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി കൈനറ്റിക്സ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഉപകാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അറിയണം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനം ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം സ്പോയിൽ ആകാനായിട്ട് നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ ഡെൻറ്റൽ ഫില്ലിങ്സ് നമ്മുടെ പല്ലടയ്ക്കാനായിട്ട് ചില കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇത് സെറ്റാകാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രയോജനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിനെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കൂടാതെ മോളിക്കുലർ ലെവലിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെക്കനിസം എന്ത് മെക്കനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ കാറ് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാക്സിമം എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീഡ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റിയാക്റ്റൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനീഷ്യലി സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രോഡക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി അതും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റിൽ എത്ര മാത്രം റിയാക്റ്റൻ്റ് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിൽ എത്ര മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് സപ്പോസ് ആർ എന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് പി എന്ന പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു
ടൈമിൽ ടി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ടൈം റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ടു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എത്രയായിരിക്കും ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് അറ്റ് ടൈം ടി ടു മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് അറ്റ് ടൈം ടി വൺ ഇനി ഡെൽറ്റ പി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം ടി ടു മൈനസ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ടൈം പി വൺ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് റേറ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐത റിയാക്ടൻറ്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇതാണ് റേറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് അറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് എഴുതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും റിയാക്ടൻ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ആ കുറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുറവാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് പ്ലസ് സൈൻ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് റേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം റിയാക്ടൻ ചേഞ്ചിങ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് വൺ മോളാണ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ മോൾസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ ടൈം ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്നു ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റിയാക്ടൻ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മോൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മോൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ ടൈം ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു നല്ല വരിക പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് മോൾസ് ആണ് ഇത് മിനിറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ മോൾസ് മിനിറ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദിസ് ഇസ് ദി റേറ്റ് ഇനി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് 
P2 minus P1. Molar concentration of product divided by T2 minus T1. That is equal to P2. Point 0.7 moles minus 0.5 moles divided by 10 minus 5. That is equal to 0.2 moles divided by 5 minutes which is again equal to 0 0.04 moles per minute. Now, we same answer. Right? Rate is the same answer. Right? For either rate can be defined as decrease in concentration of the reactant or the rate of change of increase in concentration of the product. Rate is determined. In the rate undu onna average rate mattona instantaneous rate average rate ennu parayina nammal nerthe kandille example la kanda pole rendu different time undengil namukku rendu samayathey concentration terms either product allengil reactant inde concentration change manasilaakki kanyala namukku calculate cheyam average rate pacha adu Average rate on in one instant ilum, conversion product item instantaneous rate in the the y axis concentration of reactants x axis time um this is zero time on initial concentration r zero Time कोड़न दोरम reactant इंटे concentration decrease येना तो वन डाने देंगे ना तार ओटे curve येना द. नमक T वन अन्ना time ओटे कोड़ते रहन्दा. T वन अन्ना time इल reactant concentration अत्रे आना. इन्हें corresponding आये टे नमले बढ़ाए. Mark की इधर टे अद backward extrapolate इधर इन्हें आले R वन किटम. T two अन्ना time इल E curve इल this point that is backward extrapolate R2 point we will substitute the average rate T2 minus T1 subtract this instantaneous rate instantaneous rate is in this curve we will a point but T in the time this point this is the curve meet the point. This point is a tangent. This 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 is a triangle. This is a tangent. This is third side. This is the distance dt. This is the distance dr. Measuring. Rate instantaneous. Minus dr by dt. Minus in the reactant in the concentration decrease in the one. P curve in the slope tangent version. Upon minus slope in the Minus because the reactant concentration is decreasing. This is the product in the terms of the graph. Kando, product concentration is the slope. It is increase. Yaan, Zero concentration is increase. Now, the instantaneous rate and average rate and represent this curve. Le, P2 minus P1 by T2 minus P1. That is average rate. Nerthe, P2 and the concentration, T2 and the time, le, T1 and the time, le, P1 and the concentration, change in product concentration divided by change in time. The instantaneous rate of the ball and T and the time, le, e graph, le, e curve, le, le point, le, one tangent, one tangent, one slope. Edukum. Slope is positive because product concentration is increasing.
അപ്പം എന്താണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അത് എങ്ങനെയെല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റേറ്റ് ആവറേജ് റേറ്റ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ചാനൽ ഫോർ റിയൽ ടൈം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ്